ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு மிலாடுன் நபி ஸ்பெஷலாக ரேஷ்மி சிக்கன் எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்க போகிறோம் ரேஷ்மி சிக்கனுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் சிக்கன் அரை கிலோ நெய் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சீரக பவுடர் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டை பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வெங்காயம் ரெண்டு கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் கொத்தமல்லி அந்த புதினா கொஞ்சம் தயிர் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு மூணு பட்டை ஹாஃப் இன்ச் முந்திரி பருப்பு பத்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு தண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் கேஜி சிக்கன் எடுத்துக்கலாம் அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதில் ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் வர மாதிரி பட்டை தூள் சேர்த்துக்கணும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் சேர்த்துக்கணும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு பவுடர் சேர்த்துக்கணும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கணும் அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கணும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் அதில் சேர்த்துக்கணும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கணும் தயிர் வந்து எதை நீங்கள் மேரினேட் பண்ணாலும் தயிர் கொஞ்சோன்னு சேர்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதை மேரினேட் பண்ணுறது நல்லாயிருக்கும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துக்கணும் அப்புறமா மூணு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சது அதில் சேர்த்துடணும் அரை எலும்பிச்ச பழத்தை நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுறணும் அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுதும் அதில் சேர்த்துடணும் அப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லியும் புதினா இலையும் அதில் சேர்த்துக்கணும் எல்லாத்தையும் சிக்கனில் சேர்த்தாச்சு பொடி வந் பொடி வந்து சிக்கன் எல்லாத்துலேயுமே போய் சேர்றதுக்காக நம்ம நல்லா சிக்கனை வந்து கலந்து விட்டுறணும் கறி வந்து நல்லா ஸ்டவ்வில் வச்சு ஹீட் பண்ணி வச்சுட்டு அது ஒரு குட்டி கிண்ணத்தில் சிக்கனுக்கு நடுவில் வச்சிடணும் அதில் நம்ம நெய் ஊற்றணும் அப்படின்னா இப்படி புக வரும் அப்போம்போது நல்லா ஒரு அப்போம்போது ஒரு மூடி போட்டு புக வெளியே போகாத அளவுக்கு அந்த பவுலில் மூடி வச்சிடணும் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம அப்படியே விட்டுறணும் இப்போ நம்ம அந்த டைமில் கிரேவி செஞ்சு வச்சிடலாம் அதுக்கு ரெண்டு வெங்காயத்தை இப்படி நீள நீளமாக நறுக்கி வச்சுக்கலாம் அரைக்க தான் போகிறோம் அதனால் பொடிஸாக கட் பண்ணணும் அப்படின்றது தேவையில்லை ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கலாம் அதில் பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு சேர்த்துக்கணும் லாஸ்ட்டாக சோம்பு சேர்த்துக்கணும் அது நல்லா வதங்கினதும் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கணும் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் பத்து முந்திரி பருப்பும் அதில் சேர்த்துக்கலாம் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட்டு புதினாவும் கொத்தமல்லி இலையும் அதில் சேர்த்துடலாம் நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ அதே பேனில் வெங்காயமும் முந்திரி பருப்பும் அரைச்சி வச்சுருந்ததையும் சேர்த்துடலாம் கொஞ்சமாக தண்ணியும் அதில் சேர்த்துடலாம் ஒரு 
ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அடி பிடிக்காமல் இருக்க நல்லா அதை குக் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துடலாம் அதில் சிக்கன் ஊற வச்சிருந்ததையும் எடுத்து சேர்த்துடலாம் சிக்கனையும் கிரேவியும் நல்லா கலந்து விட்டுறணும் ஹையில் வைக்கக்கூடாது சிம்லே தான் வைக்கணும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு பபுள்ஸ் வர ஆரம்பித்ததும் ஒரு மூடி போட்டு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மூடி வச்சிடணும் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு அடிப்படிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுறணும் மறுபடியும் நாலு நிமிஷத்துக்கு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடணும் நாலு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு சிக்கன் நல்லா கொதிக்குது இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும் சிக்கன் வெந்திருக்கிறத நான் எப்படி பார்ப்பேன் அப்படின்னா கத் கத்தி வச்சு லைட்டாக நம்ம செப்பரேட் பண்ணாலே போதும் அது ஈஸியாக வந்துடும் ஜூஸியாக வெந்திருக்குன்னு நட்டும் இப்போ நம்ம அதை ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம கொத்தமல்லி சேர்த்துடலாம் ஸ்பைசி ரேஷ்மி சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு 